Ciao a tutti, Luna Rossa Family, amiche, amici, valorosi abbonati, benvenuti e bentrovati per un nuovo video. Oggi vediamo un po' cosa ci vogliono raccontare ecco, le carte. Eh, allora, al momento ho idea di diciamo ecco, um, andare un po' a toccare qualche nervo scoperto. Però vediamo anche se queste carte ci offrono un attimino a quel fianco per capire delle cose che al momento, a dire la verità, non sto assolutissimamente preventivando perché non so che cosa arriverà, giusto? Va bene, detto questo, eh, per tutti quanti, per chi è nuovo di questo canale, chi vuole, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, se il video vi piace lasciatemi un like o se non vi dispiace lasciatemi un like in maniera tale che ho un feedback rispetto al vostro grado, di, mh, al vostro livello diciamo, ecco, di gradimento e poi anche perché mi aiutate e sostenete il canale e per chi vuole condividere con me e con tutta la community quello che invece è il vostro feedback rispetto alla vostra vita personale, non aspetto altro che leggere i vostri commenti perché vi leggo tutti, tutti tutti, tutti quanti vale ecco per tutti praticamente ecco prendete ciò che vi risuona rilasciate tutto il resto um, a volte leggo nei commenti e eh, stavolta però è così stavolta cosa eh, non hai letto questa cosa non è un consulto personale ma anche fosse un consulto personale ti faccio un esempio se a livello di un consulto non ha nessuna importanza per esempio che la persona per la quale voi chiedete è sposata nemmeno spunta che è sposata perché evidentemente non è quello il problema non è il fatto che ha un matrimonio o che ha una persona ufficiale nella sua vita il problema magari è proprio tutto <ride> tiene quella persona per dire per copertura per esempio no? non è quello il punto non è per in, in funzione di un'altra persona che c'è per esempio un impedimento o un problema ma per qualche altro motivo ed ovviamente essendo il consulto di un'ora solitamente in genere semplicemente di un'ora eh, Ovviamente emergono diciamo, gli gnocchi importanti, non anche se quella persona è sposata, per dire quella cosa che magari nel, per te, per quello che vai a chiedere tu, non ha nessuna importanza. Potrebbe essere una scusa e magari emerge in un secondo momento, ma non è quello l'essenziale. Ecco perché vi dico, voi dovete prendere solamente in questo caso, in questo caso solamente ciò che vi risuona e rilasciare tutto il resto, perché quello che conta per grandi linee è dall'inizio alla fine, diciamo, ecco, di questa lettura, così come dei consulti personali, proprio il senso, il nocciolo, come diremmo per le favole, come dire, ecco, la morale, no? E, e, è quello anche che deve cogliere in questo senso, in base a tutte le carte che escono, diciamo, ecco, la mia chiaroveggenza e insieme alla mia sensibilità e sensitività. Detto questo, hmm, cos'è questo, una briciola? Boh. No. Allora, detto questo, direi che possiamo iniziare, concentratevi, pensate o ad una questione specifica o pensate ad una persona specifica. Eh, scusate, parentesi, per gli amici abbonati, mh, non pensiate che vi sto trascurando, anzi, è che c'è tanta roba. Eh, penso che in questo portale importante tra 11 e 22, eh, rispetto alle tante cose, diciamo, ecco fatte, dobbiamo un attimino fare il punto. Scusatemi se mi prendo questo piccolo spazio. Fatto questo punto... Oggi che è martedì che vi sto registrando questo video 14, considerate che io poi vado a manetta da qui al 22, eh? quindi per me sono successe tante cose, non so per voi e io aspetto sempre di leggere nei commenti cosa è successo nelle vostre vite, perché fondamentalmente voi non dovete fare niente affinché qualcosa succeda se non... Come dire, ecco, fare il vostro percorso, fare quello che eh, viene, eh, ci viene dato col cucchiaino di settimana in settimana, quello che andiamo a fare lì eh, più approfonditamente con gli abbonati eh, o barra sostenitori del canale. Oppure devo immaginare che eh, questi sostenitori abbonati non siete fiamme. Perché, ripeto, io ho più feedback rispetto a persone che hanno fatto il consulto con me che non sono fiamme che mi scrivono anche su WhatsApp, così come sotto quei commenti, che invece quelli che mi posso ricordare, tra virgolette, che invece lo sono. Mm? Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, prima di tutto, lo stato attuale, no, no, devo tornarvi a dirvi sta cosa, non per essere polemica, credetemi, 
cioè la famiglia animica o il grappolo di anime con la stessa frequenza è importantissimo per andare avanti. Quindi io spingo semplicemente un attimino ecco, per capire se siete di supporto, se veramente state lavorando, se ci state lavorando, se stiamo andando nella stessa frequenza. Cioè quindi il feedback in questo senso è necessario. Non si può fare questo percorso come grappolo familiare o d'anime, diciamo ecco, senza parlarsi. Mm? Quindi... Fatemi sapere, oppure se io ancora, diciamo, tra virgolette, eh, non ho in questo senso particolari riscontri, devo cambiare un attimino rotta, significa che è un segnale che devo cambiare rotta, semplicemente questo. E tante volte ho cambiato rotta, che significa, che, eh, significa anche per me che ci devo sbattere la testa e eh, farmi venire in mente qualcos'altro, provare qualcos'altro per andare avanti in questo percorso, allora dovrò capire che non era quella la strada. Mm? Va bene, allora, vediamo un po' lo stato attuale della situazione, del problema, dal tuo punto di vista, le forze opposte, forze divine, Vediamo un po' cosa ti serve sapere. Ok. Vediamo la persona che tu stai pensando. Lo stato attuale della situazione secondo questa persona. Le forze opposte. Le forze divine. Cosa? Le conclusioni di questa persona. Dal suo punto di vista. Vediamo un po'. Ok, mm. lo stato attuale della situazione o del problema, ok, da parte tua, mm. diciamo che tu sei confusa, hai tanti dubbi, molti, molti, molti dubbi, confusione e dubbi, confusione e dubbi, confusione e dubbi, quindi fondamentalmente eh, ci può stare che una persona che arriva qui ad ascoltare un video collettivo, giustamente abbia un po' di confusione, giustamente desideri un po' di chiarezza, e voglia togliersi anche qualche dubbio in questo senso magari se non ha avuto le risposte un po' per diverse motivazioni magari non può neanche andarle a chiedere o vengono o sono state dette o fatte cose chiamiamole di circostanza da parte di questa persona che tu stai pensando e vi metto qua questo cuoricino e qua questo cuoricino in maniera tale che un attimo ci capiamo e ci distinguiamo tra diciamo, ecco, il consultante quindi tu che ascolti e la persona a cui stai pensando Um, questa persona è in una energia, come dire, ecco, di accettazione in questo momento, o perlomeno <coughs> potrebbe essere l'energia di accettazione di questa persona, non è legata al fatto che sto accettando, ma al fatto che mi impongo di accettare che se le cose stanno andando in un certo modo, allora magari hanno un X significato e quindi mi rendo conto che lo devo accettare. Mi rendo conto che così stanno le cose, così punto, pace e amen. Non, non mi impongo neanche di cambiarle, non voglio lavorare, come parlavamo prima, ecco su me stesso, o credo di lavorare, credo di fare magari ecco il minimo sindacale, è come quelle persone, no? Che ti manca qualcuno, allora tu magari passi, diciamo, sotto casa sua, o sai dove, dove ti scrivi dove vai in palestra, cambi persino il reparto se lavorate nella stessa azienda, no? Per potervi incontrare, no? E... Ma fai solo quello, non fai altro. Invece, magari, ecco, nel fare solo quello, in qualche modo tu nutri il tuo ego. Dice perché? O oh, questa persona nutre il suo ego. Perché? Perché quello fa bene a te, appaga te e alimenta quel cordone ombelicale rispetto a un sentimento che è incubato come in un utero che cresce come un bambino mentre se uno prende la situazione come dire ecco di petto e dice ehi allora quindi come stanno le cose quindi mi stai dicendo questo mi stai dicendo questo me lo confermi a quel punto uno eh, lì sì che deve accettare quella verità quella che ti viene detta non quella che non ti viene detta l'altro giorno eh, un, una persona che viene a fare i consulti da me, diciamo, ecco, mh, eh, diciamo anche più di una volta diciamo, per monitorare certe situazioni, eh, 
mi ha girato dei messaggi della persona che gli piace dove eh, fondamentalmente quella persona gli rispondeva io spero che tu sia felice con tanti cuoricini rossi cioè se sai quella persona ti ha messo il cuore nelle sue mani e tu ci metti tutti questi cuoricini rossi significa che tu a quella persona che ha sete gli stai dando diciamo ecco qualche gocciolina d'acqua gliela stai dando se non c'è niente niente di niente non gli devi mettere i cuoricini rossi cioè ti devi prendere la responsabilità morale dice sì io ti auguro il meglio per te ma allo stesso tempo ma ci metti i cuoricini blu, verdi eh, eh, ok perché non ci puoi mettere i cuoricini, cuoricini rossi cuore, <ride> cuore di sera bel tempo si spera non è possibile allora e quindi bisogna anche capire il linguaggio anche lì dove c'è questa ambiguità vuole, rimane questa esca da parte di da parte diciamo ecco, delle parti coinvolte no allora allora vediamo un po quali sono ecco le forze opposte rispetto a te allora qui abbiamo la protezione e la realizzazione allora le forze opposte vediamo a lui cosa viene mm, l'ex partner allora qua questa persona intanto Qua è evidentissimo, i problemi di questa persona o gli ostacoli di questa persona per questo rapporto sicuramente ecco con te, ma in generale suppongo che se li porti in generale nella vita come ostacoli, sono il fatto che questa persona ha un ex partner, non stanno assieme, non stanno più assieme, non c'è niente più tra di loro, però diciamo che questo ex partner è una situazione un pochettino ecco pesante, probabilmente potrebbe essere una situazione problematica, potrebbero avere dei problemi legali, illegali di qualsiasi tipo, i figli non si capiscono non si parlano, si fanno le denunce insomma ecco, situazioni pesanti non è un ex partner intende, intendendo in questa carta come dire ecco dove uno c'ha ancora un afflato, ma proprio no ok? Per quanto riguarda te, in realtà invece i tuoi ostacoli sono legati a mh, un certo tipo di uh, segnale che tu ti dai tipo alfabeto morso no? Si, co cosa fa l'alfabeto morso? c'è il puntino e il trattino e nella combinazione tra questi puntini e trattini c'è tutto il linguaggio no? tutto l'alfabeto e quindi di conseguenza il, la, 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 il lessico di questa di quest alfabeto ehm, da parte tua protezione <coughs> e realizzazione sono come il puntino e il trattino in che senso? Dove per un verso tu dici io mi devo proteggere da questa persona, ma probabilmente anche da un eventuale ex partner, attenzione, eh, di questo qua, sapendo magari che proprio ci sono state, o intuendo, percependo, che c'è una certa tensione, come dire, con l'aria, no? Rispetto alla realizzazione, e magari il problema, sai, qui abbiamo una farfalla, no? Come una persona che ti... Eh, che ti impedisce di volare, che non ti permette di volare, che in qualche modo, come si dice, ti, tar ti tarpa le ali, no? Quindi un po' così. Mm? Anche l'idea che sia una farfalla e non un uccello, ti dà l'idea anche, come dire, ecco, uh, mi proteggo anche dall'eventuale brevità di questa situazione con questa persona. Potrebbe anche significare che ce l'hai avuta la percezione di una brevità o magari mi viene da dire non vale per tutti ma solo per qualcuno di voi ci potrebbe essere l'ipotesi eh, di, e sono un'ipotesi eh, rispetto a qualcuno di voi poi voi ovviamente l'adattate a quella che è la vostra vita che questa persona per dire no o stia che ti posso dire nella vostra disponibilità solamente per un breve periodo e poi magari che ti posso dire se ne va in Alaska per i prossimi quattro mesi non si sa quando torna va in missione tipo così no oppure eh, magari eh, che so potrebbe avere delle situazioni familiari che non gli permettono di investire molto nella relazione con te eh, quindi non può darti tanto non può darti manco il minimo sindacale Oppure può anche significare che ti posso dire che è una persona che secondo te ehm, per tutta una serie di circostanze vuoi perché fa il radiologo e non si protegge eh, diciamo ecco, mentre fa le radiografie dice che sto cambia poco dice vedi che tra due giorni questo qua dice vuoi vedere che il pannolone glielo devo cambiare proprio io più o meno l'idea potrebbe essere questa ecco può sembrare cinico ma è anche giusto che eh, rispetto a delle eh, 
quantomeno ventilate e ipotizzate difficoltà ed ostacoli che hanno a che fare con altre persone dice vuoi vedere che magari sto ex partner prende, si, pre, si è preso tutti i benefici si è preso la casa, si gode i figli e compagnia cantante lui è obbligato a determinate cose e io che non mi sono per esempio nemmeno mai sposata che non ho tutti questi vincoli non porto nessun problema nel rapporto mi devo piangere i problemi degli altri mm? vediamo cosa dice questa carta qui rispetto al divino quindi quello che tu non controlli e che comunque ti accadrà proprio perché non lo controlli e anche se tu vuoi impedire le cose con questa cosa ti porta questa è una carta come dice un vincolo significa che questa cosa come vincolo non la puoi cambiare allora passare all'azione beh non è un vincolo così negativo Uh, significa che per quanto tu per esempio non voglia fare niente per esempio magari non vuoi fare niente non vuoi fare un primo passo per esempio non ti vuoi buttare non ti vuoi rischiare sembra che le carte ti vogliono dire proprio questo guarda stai procrastinando stai rimandando stai facendo finta di niente guarda trova un modo perché comunque sembra che la carta o la prossima mossa la devi fare proprio tu quindi è inutile che aspetti prima la fa e meglio è vediamo un po' Cosa c'è invece senza via di scampo da questa parte? Qui abbiamo invece la riuscita. Ah, a quanto pare. Ecco, questa persona, almeno nei tuoi confronti, mh, metti che tu ti sei impuntata e dici no, io non lo chiamerò mai, io non lo cercherò mai, non tocca a me, di qua e di là. Uh, sembra che questa persona abbia la vittoria dalla sua. In ogni caso la vittoria dalla sua. Ora, questo per grandi linee, però potrebbe anche significare che secondo quelli che sono i piani, i progetti e compagnia cantante, il tuo passare all'azione significa, per esempio per qualcuno di voi, più uh, fare che pensare. Mm? Non so se, se ho reso l'idea. Cerco di spiegarmi meglio. Cioè... Si tratta di prendere la decisione, la decisione per passare all'azione, affinché una situazione possa migliorare. Quindi non significa, come dire, ecco, necessariamente o strettamente prendere per esempio un'iniziativa di chiarimento nei confronti con una persona, andare sotto casa sua, mandargli fiori o non so che cosa, non significa questo, ma per qualcuno potrebbe significare questo se... Se, quindi la condizione, il vincolo è migliorare la situazione per te, non per la coppia, per te. Cioè tu devi fare quelle cose o la cosa attivamente, non pensando, non parlando, non sentendo a livello emozionale, ok? Eh, ma fare quelle cose o quella cosa che migliorano la tua situazione se la tua situazione migliora mh, rispetto a un miglioramento della situazione con questa persona qui quella cosa devi fare non devi aspettare quello che qualcuno decida di farla al posto tuo o per te o ti venga ti, ti piova per cascata diciamo ecco come, eh, come la manna per dire no um, andiamo a vedere invece a questo punto senza, in questo senso ecco, vorrei dire senza svilire nella maniera più assoluta che magari ecco tu per un tuo aspetto egoico ma quello che vogliamo no? um, diciamo ecco, ti senti in qualche modo ecco, da meno rispetto alla tua dignità al tuo orgoglio perché ti dico questo? perché io parto da te prima di tutto mm? perché questo che faccio? serve prima di tutto a te più che servire per manipolare una situazione non partite mai con questo presupposto altrimenti anche lì dove fate un consulto personale non vi arrivano le risposte come le vorrete voi vi arrivano comunque le risposte che dovete sapere magari che non sono quelle che volevate ma quelle che vi serve sapere oggi magari al momento che fai il consulto eh, fai fatica ad accettare quelle risposte avresti voluto sentire altro ma poi vedi che è così è proprio così. Io conosco persone che lì per lì non hanno voluto accettare magari quello che gli stavo dicendo, 
e magari mi hanno poi ricontattato dopo sei mesi, dopo otto mesi, chi addirittura dopo un anno, e mi hanno detto magari ti avessi ascoltato subito, ma magari ti avessi dato retta, perché comunque mh, le cose sono andate esattamente come mi avevi detto tu. Allora, andiamo, andiamo di nuovo qui. Eh, questo passare all'azione tenendo da conto che il problema di partenza sono il fatto che ha la confusione e che tu hai dubbi, ok? Oh, può essere anche il passare all'azione, potrebbe significare per qualcuno di voi, per esempio anche fare un consulto per chiarirti le idee intanto, se il problema è solamente quello lì rispetto a quella persona e non ti senti di andare a chiedere, per esempio, ipotesi. Allora, allora andiamo a vedere hm? cosa che devi sapere adesso tu. Mm, guarda, allora, devi sapere una cosa assai importante, dire a questo punto, che... Comunque tra te e questa persona se avete litigato, se per esempio non vi parlate, se per esempio c'è stata una rottura, che qui non è che lo sto vedendo, no? Eh, più che la rottura quel problema sono i dubbi, perché magari una rottura si sana, giusto? Un muro crollato se ne fa uno nuovo, per dire, no? Una casetta nuova, però se uno anche lì dove fa una casetta nuova, da un, da un nuovo inizio alla situazione ma rimane con la confusione e con i dubbi dice per esempio questo mi ha preso in giro ma se ci torno mi continuerà a prendere in giro cioè ritorniamo a fare balletti di prima per esempio e quello là è il punto la, la nota dolente non è la nota dolente la riconciliazione perché devi sapere e te lo do già per assodato adesso che qua la riconciliazione non è in dubbio vi potete riconciliare quando volete quando vuoi anche quando vuoi tu allora vediamo un po' Da parte di questa persona invece c'è, come dire, co una certa tristezza. Allora, andiamo un attimino a vedere questa tristezza. Potrebbe essere questa una persona che mh, per degli aspetti eh, è un po' presa uh, da un senso di demotivazione o da un senso di inadeguatezza, da un senso di infelicità, campo campo finché campo bene se non niente. Mi capitò una volta eh, un mio amico che era rimasto vedovo, diciamo ecco, intorno ai... Uh, non aveva neanche 50 anni quando era rimasto vedovo, no? Quindi con un, tra l'altro un figlio ancora, diciamo ecco, sotto i 12 anni, per intenderci. E questa persona ragionava così, ragionava, diceva, vabbè, ok... Intorno, intorno a, non subito quando è rimasto vedo diciamo si è dovuto riorganizzare diciamo intanto per le cose eh, proprio pratiche no? non potendo contare su nessuno che poteva aiutarlo né fratelli né sorelle né la mamma né la suocera perché comunque stava in un'altra città tutte, tutti questi punti di riferimento stavano in un'altra città era eh, questa persona che aveva cambiato città quindi era solo in realtà quindi ha dovuto delegare a persone badanti eh, che ti posso dire tate persone che gli facevano le pulizie a casa tutta una serie di persone che andavano pagate però anche instaurando con queste persone buoni rapporti quindi eh, anche impartiva una certa educazione e amorevolezza a questo bambino comunque detto questo per dirvi cosa che questa persona eh, era provata nella sua vita a un punto da dire dice ok io se eh, riesco a trovare la persona giusta come dire ecco, per non stare da solo mi voglio solo divertire quantomeno per i prossimi dieci anni e poi niente mi posso considerare come dire ecco, vecchio e messo da parte quindi questa è una persona più o meno alla soglia dei 50 quindi dai 50 ai 60 questo si voleva divertire andarsi a fare che ti posso dire tutti i weekend per, per dirti a Roma, a Tormina, a Milano a Parigi, a Berlino, a Londra dove viene viene, a Dubai Salvo poi, diciamo, ecco, invecchiare col pannolone se si legava ad una persona sperando che quella persona, per, de per delle motivazioni, rimanesse, come dire, accanto a lui. Eh, questa era la sua, la sua mentalità e cercava anche una partner relativamente giovane. Cosa sottintende questo? Il fatto uh, che avere preso delle bastonate, eh, aver sofferto, eh, aver interiorizzato quell'amarezza della vita come una punizione non come, eh, come dire, ecco, mh, un qualcosa che te la deve fare amare di più la vita. Ecco che si installa, come dire, il software della depressione, non dico clinica, ma comunque, se non è totalmente depressione, diventa una durezza, un cinismo. Mm? Vediamo un po' cosa ci dicono le carte. A proposito, intanto, di 
accettazione, riuscita e tristezza. L'unica cosa chiarissimissima di questo qua è certamente il fatto che qua questo ha un ex veramente eh, che gli spara sui piedi, dai. Vediamo cosa arriva qui. Queste sono le carte. Il secondo mazzetto è di questo mazzo, è unico, eh, però che danno più una guida. Vediamo un po' cosa ci raccontano per, per la persona che stai pensando. A proposito, intanto, della, uh, del, del problema. Quindi l'accettazione uh, è legato alla consciousness, significa anche uh, darsi una svegliata. Uh, diciamo, ecco, um, accettare, come dire, ecco, che comunque abbiamo una coscienza, abbiamo un'anima. Eh, accettare che bisogna fare le cose con una consapevolezza spirituale in questo caso perché consciousness fondamentalmente di questo parla signori miei non è che parla d'altro eh. vi dico anche in questo caso molto brevemente perché poi in questo senso ecco, l'autore è molto breve nelle sue spiegazioni uh, ok il problema le consapevolezze spirituali e profonde, ecco che c'era anche questa cosa legata al cinismo, alla depressione, ok? Eh, ecco perché magari questa persona non fa niente, magari nei tuoi confronti, no? Perché questa persona in questo momento come problema deve intanto accettare eh, o aumentare la consapevolezza di quali siano le radici dei suoi blocchi, dei suoi problemi, dalla quale non riesce neppure ecco, ad, ad uscire quindi è una presa di coscienza quindi accettare che deve prendere coscienza di qualcosa di qualcosa che magari per tanto tempo ha come dire, condizionato la sua vita mh, e non se ne è mai reso conto ha lasciato che le cose andassero in un certo modo vediamo un po' invece da questa parte dove vedevamo invece l'aspetto legato agli ostacoli no? Um, cioè, le cose che non andranno, come dire, ecco, a favore, perlomeno rispetto a te, nel senso che questa persona in un certo senso avrà la meglio. Ripeto, io ipotizzo che magari tu non vuoi fare il passo perché pensi che lo debba fare questa persona. E magari se si è comportato male, si è comportato male per una mancanza di consapevolezza, di coscienza dei suoi problemi, delle sue cose, magari è probabile che se l'è preso con te per un eccesso di cinismo che è la maschera, in questo caso, di una tristezza, di una depressione. Non, mm, non è una depressione clinica, ma comunque di una persona che dice, vabbè, come viene si conta. Mettiamola così, ok? Chiarimento, qui abbiamo, quindi, eh, tutte le volte, questa carta mi esce sempre, nelle mie letture proprio esce sempre. È una carta molto particolare questa di Quimby. Perché? La riuscita in questo caso è legata al fatto che questa persona um, magari acquisirà una certa fiducia in se stessa o magari si va a centrare, che è un altro film, che è un altro film rispetto a tutta una serie di organi che costituiscono una certa autostima, no? Mm? Quindi il fidarsi di se stesso, eh, avere fiducia in se stesso. Um, ma anche rispetto a quella che è la propria capacità diciamo ecco, di piacere di essere accoglienti qua stiamo parlando anche in un certo senso di sacro femminile no? di essere accoglienti eh, rispetto anche alle incognite anche più dure della vita vediamo un po' l'aspetto ecco divino quindi anzi no questo era l'aspetto uh, perdonami questa è la diciamo ecco, quello che questa persona um, diciamo sulla quale dovremmo interrogarci tutto sommato che dovremmo un attimo anche capire no? e infatti qua questa tristezza o questa uh, diciamo depressione deriva, vedi qualcuno che si mette proprio le mani in faccia, abbiamo angoscia e paura o questa è una persona come dire ecco, che vede fantasmi non so, potrebbe avere delle larve astrali letteralmente ma comunque è una persona che spesso si trova ad avere a che fare con degli stati d'animo che sono un po' penosi, quindi 
ha paura, paure di, le paure possono essere di tanto tipo e di non farcela e compagnia cantante. Va bene, andiamo a vedere o di essere fregato o di soffrire o di, un altro, di essere lasciato. Possono essere tante, diciamo, ecco, le, le paure. Io cerco di dargli un nome in questo senso e un volto. Se becco intanto ecco le mie carte. Vediamo un po' cosa ci dicono queste carte qui, eh. Se ci danno una rappresentazione delle problematiche di questa persona rispetto a quelli che sono i blocchi, più o meno, perché abbiamo visto che questa persona di blocchi ne ha tanti. Però voglio vedere anche i tuoi, eh? perché è come se le carte dicessero, guarda, in questo caso specifico, se ti risuona la riconciliazione, una pacificazione con questa persona, che dico non significa magari tornare assieme, per qualcuno può anche significare che non siete mai stati assieme, eh? Potrebbe significare semplicemente fare pace se avete litigato. Allora, i blocchi di questa persona. Intanto deve imparare una lezione. Magari, ecco, qua mi arriva preciso vicino all'ex partner. Sì, sì. Imparare una lezione che è legato a un'altra persona. Quindi rispetto a quell'ex. Ecco, la consapevolezza deve accettare delle cose. Queste vanno tutte assieme. Riguardano un suo ex partner. E vanno tutte assieme. Il legame rispetto all'ex partner torna a dirti. Non è legato al fatto che si ama, non la voglio perdere, tutte queste cose. No, non è quello. Qua la storia è fatta e finita. Mm? Come è andata è andata. Il punto invece è rispetto al legame che è rimasto con questa persona. Metti che hanno dei beni insieme, metti che hanno dei figli insieme, metti che hanno ancora dei legami. Hanno ancora dei legami queste due persone. Sono legami indissolubili evidentemente. E sono dei legami che comunque lo portano a dover imparare una lezione e questo è necessario e magari forse questa persona è refrattaria a imparare una certa lezione che non significa che ha totalmente torto ma su una cosa sicuramente o più di una cosa deve come, come dire ecco mh, accettare accettare imparare accettare e interiorizzare consapevolizzare portare dentro mh? Uh, questa persona anche come dire con una carriera impegnativa che non significa che questo pensa solo alla, alla carriera ma può anche significare che po potrebbe avere dei problemi lavorativi mh? che costituiscono ecco un blocco mh? allora ecco una persona che è bloccata in uno schema quindi conosce uno schema fa sempre quello non è che dice sai Vedo che ho fatto così e non trovo uno sbocco, non trovo una soluzione. Questa persona batte col martello sempre sullo stesso punto e non dice, guarda, sta, sta cosa diciamo, non, 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 non si spacca, non si rompe questo uovo, come dire, manco se lo rompo con la mazza, neanche col martello, con niente, manco viene torra direttamente. No, e dice, lascio perdere, o cambio mazza, o cambio pietra, non ci arriva, non lo fa. Continua a fare sempre la stessa cosa. E quello è il problema. Che deve, quindi, capire, essere illuminato, ha una, anche un lato scuro, questa persona di sé. Magari ecco lo possiamo convogliare rispetto a questa sua depressione che stiamo vedendo qui. Ecco, vedi, questa è anche una persona che ha paura del cambiamento. Ecco perché ripete sempre lo stesso schema. Ecco perché batte sempre... Sullo stesso punto, non cambiando. Allora, la prima cosa che una persona deve capire, quando una cosa non ti riesce, anche se tu l'hai fatto con tutta la buona volontà e la buona fede del mondo, anche se tutti ci sono riusciti in quel modo e tu no, non significa che tu devi fare sempre la stessa maniera. A differenza di altre persone che magari sono riuscite e tu no, è che tu devi cambiare su quel punto. E questo non lo fa. Ha paura, paura e angoscia del cambiamento. Tradimento, mm, questa persona ha una ferita anche di tradimento o può avere ferito per tradimento o eh, quindi si sono resi pan per focaccia, per qualcuno può essere un tradimento fisico, per qualcuno è un tradimento ontologico, cioè una persona che, dalla quale tu gli hai dato tutto il cuore e poi ti dà una pugnalata o direttamente in faccia o sulla schiena, ma comunque un tradimento è quello lì, tradimento è tradimento, cioè lo dovete considerare al di là del fatto che si consuma quale, qualunque esso sia è come una pugnalata alle spalle non è giusto, non te l'aspetti non andava fatto quello lì mm? vediamo i tuoi blocchi 
Cosa ti blocca a te rispetto a questa confusione, questi dubbi, questo passare all'azione? Allora, beh, 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 i dispiaceri, i dispiaceri, questa persona ti ha fatto, ti ha dato dispiaceri, eh? tanti, tanti, tanti dispiaceri, anche tu evidentemente su delle cose ti sei rammaricato o a rimpiangere, eh, sapete che significa essere rammaricati, rimpiangere, ma che sta scrivendo, cioè sta scrivendo, scusatemi, cioè sta registrando? problemi con la madre che può essere la tua madre o la sua madre o tutte e due le madri nel senso che magari può darsi che nel tuo caso tu abbia interiorizzato determinati comportamenti da parte di tua mamma rispetto alla sua mamma che sono una qua e una lì e di conseguenza anche voi avendo avuto queste mamme totalmente diverse eh, uno qui e uno lì per cui nel tuo caso ci voleva un po' più della mamma sua e nel suo caso ci voleva magari un, un po' più della mamma tua, per esempio una persona più accudente in un caso e una persona un po' più mh, menetreghista nell'altro, per dire, no? Il rammarico mh, è legato alla contrarietà. Cioè il peso, il sentire, eh, il dolore, il dolore, un dolore come dire co, che, non, che, non, eh, che non tace rispetto a qualcosa o rispetto a qualcuno. Mm? Può darsi questo rammarico sia legato a non sono andate bene le cose con tutta la mia buona volontà, quindi il, dispi il dispiacersi per questo motivo. Quindi anche il rimpianto, diciamo ecco, che a te ti blocca, no? È qualcosa legato a, diciamo, un, una reazione che è emotiva. E che dice, io in passato mi sono comportato così. Eh, provo imbarazzo, per esempio, per avere fatto la sottona, per non avere capito prima. E quindi poi a una certa ho dovuto magari alzare la cresta, passare in modalità protezione, no? Quindi... Rimpianto anche avere la nostalgia, no? La nostalgia, per esempio, se io questa persona l'avessi conosciuta prima, se tu l'hai conosciuta prima di questa ex partner, chissà come sarebbe slide indoors, come sarebbe andata la mia vita, la sua vita, la nostra vita. Negazione, avere gli occhi chiusi. Beh, mm, evidentemente qui questa è una carta che ti dice anche che stai negando determinate cose, e non le vuoi neanche vedere eh, o forse stai negando anche ciò che provi per questa persona potremmo anche chiedere cosa stai negando ma sicuramente tu quello che stai negando magari lo incontri e fai finta di non vederlo per dire no eh, lo sai benissimo cosa stai negando e questo è un blocco significa che devi passare in modalità mh? risolvere i problemi con tua madre rispetto al partner relazionale che ti ha inculcato il software che ha installato a livello relazionale con lei, con l'altro genitore avere gli occhi chiusi significa che li devi aprire e non devi stare diciamo con nella negazione perché anche come dire con pa una pattern relazionale evitante quindi magari vai a, a vedere che significa esattamente da un punto di vista psicologico e come eh, venire fuori da queste sabbie mobili perché non lo risolvi perché non avendo negando non lo vivi non lo affronti non lo prendi di petto di conseguenza tu devi passare all'attenzione cosa sei dove stai come ti senti confuso quella perché sei in un nucleo irrisolto ecco perché c'è il rammarico il dispiacere il rimpianto quindi stai nel passato nella nostalgia anche se tendi a proteggerti ok va bene Andiamo a vedere da parte non tua, ma di questa persona uh, cosa pensa, cosa, cosa sente nei tuoi confronti. Vediamo le carte cosa ci raccontano in questo senso. Lo vediamo con i miei emblemi. Queste carte, per chi fosse interessato, 
tutti, sono le mie, le trovate nel box del link nel primo commento in evidenza, il link diretto al negozio online e non è il mio negozio, eh, attenzione, eh. io ho semplicemente creato, poi eh, il tutto viene gestito dal, dal sito sulla quale io non ho nessun titolo, diciamo, in questo senso, eh. No, forse mi conviene metterle così perché altrimenti non ci entrano. Allora, intanto sembra che questa mh, persona in questo momento possa vivere un momento di tregua, mettiamola così, un momento che potremmo considerare per esempio la quiete dopo la tempesta, uh, potremmo considerarlo un momento di pace e magari dice sai questa pace, un attimino me la voglio godere, non voglio in questo momento altre tensioni perché ancora devo drenare diciamo, tutta l'ansietà, tutto quello che è il carico che si portava magari da cose che intanto a tratti magari cercano di risolvere, giusto? Perché non, non stiamo andando ad indagare nel dettaglio quelle situazioni con l'ex partner. Intanto, no? Eh, anche la vostra situazione possiamo dire che è a riposo, perché sicuramente questa persona non sta facendo niente nei tuoi confronti, ora né nel bene né nel male. Mm? Fai conto che per quanto riguarda uh, diciamo, l'aspetto uh, mentale, questa persona nei tuoi confronti ti posso dire che ehm, si ritiene abbastanza fortunato ad averti incontrato, almeno dice perché, eh, si ritiene fortunato ad averti incontrato perché, come dire, ecco tu, in questo senso, a quanto pare sei un buon partito, <ride> in che senso un buon partito? Sei una persona, come dire, ecco che, eh, mh, diciamo, ecco, mh, ti faccio un esempio, se questa persona avesse delle difficoltà per dire nella vita ad arrivare a mantenere figli, per esempio magari deve dare una tantum alla moglie, vedi tu, la casa, eh, al genitore affidatario, per esempio, no? Eh, quindi ha tante spese fisse ogni mese, no? Non ce la fa. E magari ecco, è un po' complicata la sua situazione. Magari potrebbe essere tornata a casa della mamma, per dire, o magari... Non ci può tornare a casa della mamma, metti che la mamma si è risposata con un altro, non è che si prenda lui in casa, no? Allora, rispetto alle sue situazioni problematiche, sicuramente tu sei una certezza, perché tu sei una persona che ha le sue certezze, come dire, ecco, certezze dove nessuno ti può dire né A e neanche B. Nel senso che, come se lui vedesse in te una persona intanto di suo fortunata, di conseguenza dice è fortunato che si prende a te. È fortunato che si prenda a te perché? Perché cioè, al di là dei sentimenti, diciamo ecco, non sei una persona che porta, come dire, dei problemi, dei vincoli. Quindi in questo senso, come dire, ecco, uno trova tutte le porte aperte. Non perché tu le apri e fai entrare chiunque, attenzione. Nel senso, se, questo, se tu avessi per dire, che ti posso dire, eh, invece tu un matrimonio ancora con questo ex partner con i figli che ancora sono piccoli da portare a scuola, devi lavorare, devi mantenere questo, devi mantenere quell'altro, cioè, quindi dei tuoi già diventa anche per te, come dire, ecco, complicato, dice sì, dice, figurati, l'altro giorno proprio un mio amico mi diceva questo, dice guarda io ho conosciuto una donna, ok, questo mio amico scapolo, quindi eh, mai sposato, celibe, di circa 40, 39, 40 anni, eh, praticamente... Mh, mi diceva eh, che ho conosciuto questa donna che ha quattro figli, quattro figli, e quindi lui si è tirato indietro, dice perché, dice quattro figli sono tanti, dice sì, magari ecco il marito, l'ex marito gli darà pure un ex mantenimento, ma a volte glielo dà, a volte non glielo dà, ogni mese questa se ne deve andare dall'avvocato, oppure deve andare a fare la denuncia perché non gli è arrivato l'assegno, tutte queste cose, quindi eh, diventa complicato quindi in ogni caso lì per lì sti ragazzini se io e lei andiamo avanti non è che eh, gli devo eh, gli, gli dico mangerai quando arriva l'assegno di tuo padre gli devo dare da mangiare io devo essere io che mi devo dare se voglio stare con sua madre e quindi c'è anche questo no perlomeno questa persona si prende questa responsabilità ma io vi assicuro anche che 
rispetto anche a tante situazioni che vedo, non che voi mi raccontate, perché chi fa il consulto con me lo sa, che voi a me non mi raccontate proprio niente, sono io che vi dico le cose a voi, perché io vi devo dare le risposte in quell'oretta o tempo che voi avete deciso di spendere diciamo con il consulto eh, è inutile che mi raccontate le cose a, a me non serve sapere le, vo le vostre cose a voi serve sapere quello che vi devo dire io ecco perché generalmente eh, diciamo funziona così che voi solamente ascoltate solo mi dite il vostro nome la vostra età e in che provincia regione vi trovate eh, per dirti che cosa che ci sono tante donne che si prendono anche degli uomini che non hanno questa responsabilità nei confronti di lei e della sua famiglia e dei suoi figli, ok? Quindi queste donne non solo, come dire, ecco, hanno, sono molto provate per quell'ex partner, perché devono dare da mangiare ai figli, devono andare a lavorare, devono fare tante cose, devono seguire tante faccende, ma magari poi si ritrovano con un nuovo compagno che è un cagacavolo, no? Quindi non con quel livello di coscienza come questo mio amico che vi ho raccontato, ma uno che vuole fare il quinto figlio, per dire, no? Se non il primo genito di questi quattro figli, di questi cinque presunti figli, no? Quindi in questo senso, per dirti cosa, che lui, su questi aspetti, rispetto al suo vissuto, praticamente tu sei la panacea, sei la soluzione a tutti i suoi problemi, non dico la soluzione, non ti vede come una soluzione, ma ti vede quantomeno come una persona che ha delle certezze, che può offrire certezze, mm? E anche, come dire, ecco, dal momento che tu hai tutto non hai niente da chiedere a lui. Vediamo un po' la parte sentimentale. Allora, qua abbiamo questa persona, come dire, avrebbe o desidererebbe uh, un aiuto da parte tua. Un aiutino. Diciamo, uh, qualcosa che gli dia un feedback positivo, qualcosa che gli faccia capire... Un minimo, un minimo, un segnale di vita, un trattino o un puntino come nell'alfabeto Morse. Ma che questo segnale deve avere la valenza, perché magari i segnali comunque arrivano, la trasmissione arriva a livello energetico, guardate che si capisce, anche se uno non parla, anche il silenzio parla. Eh, ma qualcosa a livello sentimentale deve avere la vale, il valore della soluzione la soluzione significa non che questa persona non ha sbagliato ok ma che potresti perdonarla potresti semplicemente perdonarla quindi anche vedi una soluzione legata a un'iniziativa una soluzione legata a mi arriva un messaggio una soluzione legata a diciamo ecco, vedere che tu sei più, anziché rigida, distesa nei suoi confronti. Diciamo ecco, scialla. Forse scialla non è la parola esatta. Infine, sentimentalmente, questa persona, diciamo ecco, ti dico anche che e poi lo vado a chiedere a questo punto questa persona cosa prova nei tuoi confronti perché come vedi ti dico questa persona ha preso tante di quelle bastonate che nel magari non vivere proprio una depressione clinica è diventato diciamo ecco un orco una persona eh, una, una depressione clinica è diventata una persona molto dura molto cinica vedi come ragiona vedi come prima pensa quello che gli conviene non pensa ai sentimenti sui sentimenti dice ok questa persona mi deve fare lo sconto se mi vuole aiutare se mi vuole capire mi deve venire incontro perché lo deve capire che io non ho niente da, da offrirle anche volendo no e quindi questa persona come dire sentimentalmente ok può essere sdolcinata può farti ecco delle, delle lusinghe si sente anche lusingata in questo senso dal fatto che tu possa mh, stringergli una mano, dargli uno sguardo, anche di ti vedo, non dico ti sento, ma quantomeno ti vedo, il ti sento a livello di empatia, credo che lo devi mettere in modalità off quel pulsante, credimi, perché potrebbe anche essere rischioso, eh? rispetto alla mole di questa persona, di energie un po', che ti hanno portato a questa confusione, a questi dubbi, sono dubbi fondatissimi che hai, ti dico sicuramente sono dubbi fondati, hai ragione. Allora, questa persona, questa persona, questa persona, come dire, ecco, uh, 
vuole una certa stabilità o vorrebbe una certa stabilità o desidera una certa stabilità però sa anche che come dire con la sua stabilità non è qualcosa che ha già in mano non ce l'ha come dire cerca questo ma non ce l'ha ancora quindi l'unica cosa che lui cerca di fare semplicemente anche rispetto a te anche lui va in modalità protezione come vedi no? Nel senso, se questa situazione io non la vedo di valore per me, e voglio dire, magari al momento in cui ha deciso di sposare o mettersi con questo ex partner, poteva anche andare bene, ti faccio un esempio, che lei crescesse i bambini e che questa persona andasse a lavorare, è un esempio, poi tu ovviamente portalo in quella che è la tua situazione, Ovviamente con questo vissuto poteva andare bene allora, con questo vissuto che ha questa persona e con i problemi che ha, oggi è impensabile, non lo può proprio fare, ok? Non, non potrebbe mai riprendersi una persona con queste caratteristiche, anche se la massa è alla follia, quindi già questa persona ha un vincolo per, uh, come dire, co, uh, per amare, sì è un vincolo per amare, è un vincolo per amare, ora questo non significa che non provi dei sentimenti autentici, capiamoci, però significa anche che lì dove questa persona, come dire, ecco, um, provasse dei sentimenti fortissimi per una persona, che però, diciamo, ecco, ci va a mettere il carico rispetto, anche fosse 90 con 10% la, mm. uh, la percentuale, no? Rispetto al prima e al presente, questa persona comunque non l'accetterebbe, comunque va in modalità protezione per, per un, avere le sue sicurezze, per avere una sua stabilità, per mettersi al riparo da altri rischi e da altri pericoli, ok? Per cui diciamo che è una persona che al momento diciamo, un po' si muove di luogo in luogo senza, come dire, ecco, legarsi a nessuno, senza legami. È una persona, come dire, in questo senso totalmente senza legami. Ora... Vogliamo vedere cosa prova per te questa persona, almeno puoi prendere in considerazione l'idea e poi magari, ripeto, se ti senti toccata da questa lettura, magari prendi solo ciò che ti risuona, ma meglio ancora se vai a vedere veramente come stanno le cose nel tuo caso, ok? Intanto ce le ho portate di mano, voglio prendere le carte della... oltre le apparenze. Vediamo un po' cosa ci dicono queste carte che ci parlano di situazioni oltre le apparenze. Anche questi sono miei oracoli, però questi non sono ancora in vendita. Anche queste sono mie carte, però non sono ancora in vendita queste qua. Eh. Nuovo inizio. Totalmente preso da te, ok? Questa persona è allergica allo yo-yo. Bene. Ok, quindi se avete avuto situazioni prendi e lascia, diciamo che non è che questa persona è allergica a queste situazioni yo-yo e quindi ha paura che anche lì dove, ripeto... Uh, possa iniziare un nuovo rapporto con te ecco perché non si lega ma lo vorrebbe comunque innamorato questo perlomeno non dico innamorato ma è preso eh, non vuole lo yo yo questo eh. vuole un cambiamento questa persona vuole un cambiamento si sì, legato anche alla passione si sì, questa è una persona assolutissimamente presa non dico amare ma la passione sentirsi preso mm? coinvolto totalmente sì totalmente totally sì Prendo i tarocchi e vediamo un po' ora cosa ci raccontano i tarocchi rispetto ai sentimenti che ha questa persona per te. Penso che è giusto che tu lo sappia. Allora, vediamo i sentimenti di questa persona nei tuoi confronti. Prima, adesso, che energie portano per il domani, ostacoli, e, diciamo in questo senso pro e contro. Mm?
Ok, a fondo mazzo abbiamo un set di spade, quindi come vedi qua um, insiste, un qualcosa legato a un tradimento. Uh, guarda, tu saprai qua veramente se ci sono stati what's corners oppure se è un tradimento ontologico più profondo. Per la serie mi fidavo di te e ho capito che non mi posso fidare. Questa persona magari sa che su certe cose ha sbagliato, sa che tanto non può dare o non può fare. Di conseguenza, come dire, ecco, non viene a dirti sono un reo, non te lo viene a dire. Le carte lo dicevano molto chiaramente prima. Eh, ma anche questa persona in qualche modo si sente tradita, ma non per le motivazioni tue. Per le motivazioni dove anche il tuo eventuale 10%... Diventa il 100% perché è come se facesse pagare a te anche quello che hanno fatto gli altri, i suoi sbagli o anche non sbagli, a volte le cose succedono e basta, di prima rispetto a questo ex partner che è sempre un una gigantesca eh, ombra, un gigantesco fantasma che insiste su di voi, ok? Allora, passato, passato qui c'è stata, ci sono stati segreti, cose non dette, instabilità. Uh, cose che magari andavano dette di testino, mh, diciamo ecco, mh, su tante cose non avete avuto chiarezza, magari non vi siete neanche fa fatte le domande perché vi siete magari vissuti la passione eccetera eccetera, ora dico se è passato un po' di tempo prima di fare eventualmente qualsiasi cosa, di pensare di fare qualsiasi cosa come dicevano le carte per te passare all'azione, forse è il caso che tu Veramente ti prendi un quaderno, un block notice, un foglio, quello che vuoi e ti scrivi, aspetta, io da, in generale dalla mia prossima relazione, sia questo, chiunque questo sia, a maggior ragione sia questo qua, devo mettere in chiaro certi punti. Quindi devi prepararti quelli che sono i vincoli, ok? Vediamo al presente, ecco, al presente qua c'è questa sorta di sfida, ti telefono no, ti telefono no, chissà chi vincerà, eh, questo amore è una camera a gas. Eh? Stiamo così. Significa uh, chi la dura la vince, quasi quasi. Cioè, comunque tra voi c'è un litigio di mezzo. C'è un conflitto di mezzo. C'è anche una rivalità nella quale state siete in competizione. Come abbiamo visto in partenza, probabilmente tu pensi che ti tocca a lui fare certe cose. Questa persona pensa... Non lo posso fare io certe cose perché tu evidentemente devi, cap devi capire determinate cose che magari questa persona non ti ha detto ma ritiene di essere per certe cose nella ragione, non totalmente, ma il confronto è necessario anziché battere la ritirata. Ma ovviamente, ripeto, per avere il confronto a te servono quei vincoli, li deve avere chiari prima ancora di tutto quanto, anche fosse che vi rivedete fra cent'anni tornasse eh, Raffaella Carrà a fare caramba che sorpresa. Allora, vediamo cosa c'è per il futuro. Vediamo questa, la stella. Quindi in un certo senso c'è uh, qualcosa legato a ti sogno, mi piaci, mi completi, sto bene con te, provo delle cose. C'è qualcosa di speciale. È nata una stella, non si dice mica per niente, qualcosa che brilla, che illumina, che dà luce, che dà calore. Bello, le stelle sono belle, no? E poi sono, voglio dire, al centro di ogni sistema solare, come il nostro sole, no? Perché sono tutti i soli che danno calore, danno luce, danno vita. Ed è proprio esattamente così. Allora, vedi, vediamo un po' cosa c'è che si mette come ostacolo. Ok. Ok, principalmente l'ostacolo è che voi pensate che sia tutto finito. Il principale ostacolo è che pensate che è tutto finito. Finito, finish, non c'è più niente da dire, niente da fare. Può essere che è passato molto tempo, saprai tu, ma avete il convincimento che è tutto finito. Vediamo cosa c'è pro. Ecco, guarda un po' come sono veramente le carte, cioè semplicissime. Cosa c'è pro? Niente, che vi, vi, date una, vi date da fare, cioè vi muovete, qualcuno si muove, prende la moto, come dire, e va dall'altra persona, fa un gesto, eh, un'azione, un contatto, cerca il contatto virtuale, il contatto visivo, il contatto fisico, il contatto 
che ti passa vicino come ti dicevo prima dalle tue parti per far finta di incontrarti e vedere se tu sei rigida oppure no magari questa persona lo ha già fatto e tu l'hai fatto o cosa hai fatto quindi io non so se effettivamente questa persona ti ha scritto oppure te la sei trovata per dire nei tuoi paraggi per dire ha fatto un velato orbiting magari questa persona eh, nel fare quel velato orbiting eh, magari ha visto o non si è sentita vista e eh, eh, quella era la sua forma di molto mascherata magari probabilmente perché magari parla con gli amici vedi tu cos'è alla macchinetta del caffè con i colleghi no? Eh, ma è quello che poteva fare senza sputtanarsi troppo diciamo ecco per toccare piano piano la temperatura con la punta del dito malappena per vedere se l'acqua scotta o se è totalmente gelida penso che l'abbia trovata abbastanza gelida tutto sommato può essere può essere qui stiamo parlando comunque ecco di orgoglio o comunque anche un po' zen, buon senso in certi casi perché comunque le carte lo dicevano che tu sei in modalità protezione perché hai evidentemente eh, come dire con dei sani timori dei sani timori vado a prendere una carta di queste qua vediamo un po' cosa mi dicono mi sento di di prendere questa carta dai ops non mi cascare per cortesia che contiene evidentemente un messaggio per voi per te per te per te che stai ascoltando questo consulto Ops, questa non è una carta del mazzo. Ok, neanche questa è una carta del mazzo. E qua sono uscite queste tre carte. Vabbè, io te le leggo tutte e tre, poi capirai tu che uso farne o quali ti possono ecco in questo senso diciamo ecco veramente interessare no mm? prendi quello che ti risuona scusate aspetta le metto più sistemate allora forse qua è il caso che ti prendi qualche appunto intanto a prescindere diciamo ecco comunque ti serve nella vita perché stiamo vedendo gli aspetti anche di un sano ego, perché l'ego non è tutto cattivo, l'ego è anche buono, perché l'ego ti salva la vita, che è quell'ego che tu stai mettendo in atto per spirito di conservazione, perché l'abbiamo visto, qua c'è protezione e eh, anche una tua realizzazione, diciamo, anziché sentirti, come dire, copersa in questo senso. Qui dice questa carta, no? Una volta uh, che tu hai emesso un cattivo pensiero, Passano sette, solamente 7 secondi prima che venga inviato, diciamo come manifestazione, no? e quindi si ancori nella materia, si ancori nella realtà mh? per realizzarsi a dire la verità. Quindi tu devi identificare questi cattivi pensieri e cancellarli perché i cattivi pensieri diventano materia, si materializzano. Quindi cancellali e alleggerirai praticamente anche quella che è la tua, uh, diciamo ecco, la, le tue energie, diventano energie pesanti come metalli pesanti per intenderci, no? Questa invece carta dice, guarda, incoraggiare, ma non giudicare, ascolta, ma non contraddire, ama ma non cambiare l'altro, comprendi e non criticare, sii presente senza importi, quali sono le regole del tuo rapporto con gli altri, intendendo dire magari nello specifico ecco proprio il partner, questo è proprio veramente, tipo potremmo dire dieci comandamenti, eh? ok, questa carta invece dice, il numero di tentativi per raggiungere un obiettivo non ha valore. Perché ti dico questo? Ora che sto per dirti, eh? può darsi che tu ci hai dato una possibilità 
gliene hai dato una seconda, gliene hai dato una terza e poi dici no ma adesso basta. Mm? Invece questa carta ti dice il numero di tentativi per raggiungere un obiettivo non ha valore se hai un obiettivo. Quindi ecco tra i vincoli di cui parlavamo prima, mettici pure l'obiettivo. I più grandi trionfi non arrivano dalle persone più veloci o più ricche, ma da coloro che di fronte alle difficoltà sono rimaste semplicemente rette e oneste. Ricorda che il tuo risultato più grande è essere una brava persona, retta e onesta. E tu sei già sulla buona strada. Ma direi che anche questa persona te lo riconosce, eh? l'avevamo visto. Mm? Sei una persona evidentemente veramente ecco, buona, amabile e tutto quanto. Ci sta che tu vai in modalità protezione. Diciamo che devi dosare bene le cose, che non significa che... Sai cosa, cosa significa diciamo ecco, vincere l'ego in questo senso quando è negativo? Dice che mi faccio calpestare veramente col dumper oppure diciamo con i cingoli. E questo qua l'ego si vede qui che in questo caso il tuo ego non ha molto a che fare con questo. Il tuo ego ha molto a che fare con il proteggerti, il proteggerti proteggere anche una tua stabilità e che lui ti riconosce che tu hai una stabilità come dire ecco una persona che sa di essere una spina nel fianco magari pensa di diciamo causarti dolore di pungerti magari dice no perché dice, devo la devo fa far piangere anche lei già ho fatto abbastanza come dire no va bene questo è il rispetto a te stesso, anche questo è il rispetto a te stesso, quindi questo è il rispetto proprio agli altri, direi veramente questo un comandamento letteralmente. Va bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato, spero che questo video vi sia piaciuto e vi dico anche in questo senso che lo intitolerò a questo punto che contiene un messaggio per voi, perché direi che è anche una lettura in questo senso evolutiva. Eh, a chi non dispiace lasciatemi un like se il video appunto vi è piaciuto o semplicemente per ringraziarmi e eh, chi vuole mi fa piacere leggere i vostri commenti se non siete iscritti iscrivetevi vi do appuntamento per un prossimo video ogni giorno sul canale con qualcosa di nuovo un bacione grande a presto e per chi si sente particolarmente diciamo ecco toccato da questa lettura valutate di fare ecco un consulto personale sapete perché il consulto personale credetemi vi risolve fatto professionalmente stiamo parlando eh, da persone competenti veramente ve la risolve la vita cioè voi non dovete pensare al consulto con le cose che avete visto vanno a marchi, televisione e compagnia, quello vale per i ciarlatani, e sono io la prima a dirvelo, quello vale per i ciarlatani, mm? eh, io ho la fortuna, mi ritengo fortunata, ed è anche così, perché la legge di attrazione, di attrarre, come dire, con persone che vengono a fare il consulto da me, che veramente vogliono trovare delle soluzioni, e tutti se ne vanno con una soluzione, mm? poi se hanno un altro problema magari tornano, ma tutti hanno chiaro, 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 trasparente come stanno le cose che non ci hanno capito, dubbi e compagnia cantante. Quindi non dico da me, ma dove volete voi, liberatevi, non rimanete vincolati, non, non rimanete nei dubbi a lacerarvi dentro, che non, non va bene, avete una sola vita da vivere, quindi passate all'azione. Va bene, un bacione grande, vi voglio bene, Mua, ciao!